তো দেখেন এখানে আমরা আউটলাইন ক্রিয়েট করতে পারি অর্থাৎ আউটলাইন ক্রিয়েটের বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে ধরেন আপনি এখানে একটা লেখা লিখলেন তো এটা প্রথমে লিখার প্যানেলে থাকলো ঠিক আছে যে টেক্সট আমি লিখলাম যেমন টেক্সট টুল দেখছি তো এটা প্রথমে একটা টেক্সটের প্যানেলে থাকলো ঠিক আছে টেক্সট প্যানেলের মধ্যে কি বুঝি আমরা টেক্সট প্যানেল বলতে এটার আমরা এখান থেকে আমাদের ফন্ট চেঞ্জ করতে পারবো এখান থেকে আমরা সাইজ চেঞ্জ করতে পারবো অর্থাৎ টেক্সটের সাথে আমরা যে জিনিসগুলো করতে পারি ওই কাজগুলো করতে পারবো সবগুলোই কিন্তু যখন আমরা এটাকে ভেঙে নিবো এটা আউটলাইন ক্রিয়েট করা যায় অর্থাৎ এটাকে আমরা আর্ট বেস করে নিতে পারবো ঠিক আছে টেক্সটের মধ্যে এটাকে আমরা আর্টে নিয়ে আসতে পারবো এখন আর্ট বলতে আমরা কি বুঝি আর্ট বলতে আমরা বুঝি যে ব্রাশ দিয়ে বা পেইন্ট টুল দিয়ে আমরা যে জিনিসগুলো বানাই ঠিক আছে ব্রাশ টুল বা পেইন্ট টুল এগুলো দিয়ে কি হয় যে ওই জিনিসগুলো আর্টে আসে যেমন এটা এটা কিন্তু একটা আর্টে আসছে ঠিক আছে পাত এটা এটা একটা আর্টে আসছে মানে এগুলো আমরা চাইলে কালার চেঞ্জ করতে পারি এগুলো চাইলে আমরা বিভিন্ন রকম স্ট্রোক দিতে পারি এনিথিং আমরা এখান থেকে অ্যাড করতে পারি ঠিক আছে কিন্তু লিখাটা কিন্তু আপনার আর্ট বেস না লিখাটা কি লিখাটা আপনার হচ্ছে টেক্সটের যে প্যানেল এই প্যানেল বেস এখান থেকে আপনি লিখা এডিট করতে পারবেন যদি আপনি এটাকে আর্টে কনভার্ট করতে চান যেটা আমি আর্টের মতো হয় তাহলে আমি নিজের মতো করে এটাকে সাইজ করতে পারবো ঠিক আছে যেরকম ইচ্ছা আমি এরকম প্ল্যান দিতে পারবো তো সেই জন্য আপনাকে প্রথমে একটা আউটলাইন ক্রিয়েট করতে লাগবে এখন আউটলাইন কিভাবে ক্রিয়েট করবেন এটা রাইট বাটন ক্লিক করলে এখানে একটা অপশন আসবে ক্রিয়েট আউটলাইন ঠিক আছে ক্রিয়েট আউটলাইনে ক্লিক করলে কি হবে এটা ভেঙে যাবে ভেঙে যাবে বলতে কি এটা এখন আর্ট বেসে চলে আসে দেখতে যদি লেখার মতো লাগে কিন্তু এটা এখন আর্টের মতো হয়ে গেছে তো প্রথমে ক্রিয়েট আউটলাইন করার পর এটাকে আপনি হচ্ছে এখান থেকে আনগ্রুপ করে নেবেন আনগ্রুপ করলে কি হবে ভেঙে যাবে ভেঙে গেলে এখানে এটা একটা শব্দ এটা একটা সবগুলো আপনি আলাদা আলাদা করতে পারবেন ঠিক আছে এটা কিন্তু আপনি এখন টেক্সট ছিল তখন তো পারতেন না ঠিক আলাদা আলাদা করতে পারবেন আবার ডাইরেক্ট সিলেকশন দিয়ে এই পয়েন্ট গুলোকে ধরে আপনি মডিফাই করতে পারবেন যেরকম চান ওরকম আকৃতি দিতে পারবেন ঠিক আছে মানে এনিথিং যেটা এখন আপনি চান ওরকম আপনি টেক্সটটার সাথে করতে পারবেন এটা হচ্ছে আপনার টেক্সটে যখন আমরা আউটলাইন ক্রিয়েট করি তখন এটা হয়ে যায় মানে টেক্সট এখন ভেঙে গেছে লেখার মতো হয়ে গেছে আপনি এটার কালারও এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারেন ফিল কালার থেকে ঠিক আছে মানে এটা যে টেক্সটের যে ইয়ে ছিল এটা চলে গেছে এখন আপনি এটার মধ্যে যে কোনো ধরনের কালার বলেন অথবা গ্রেডিয়ান বলেন এনিথিং এখন এটার মধ্যে আপনি ইউজ করতে পারবেন আমি গ্রেডিয়ান দিই এই যে দেখেন এইসটার মধ্যে আমরা গ্রেডিয়ান ইউজ করলাম তাহলে এটা এখন মনে এটা এখন কি হয়েছে যে ব্যাপারটা আমরা হাত দিয়ে আর্ট করে নেওয়ার মতো হয়েছে যদি আমরা পেন টুল দিয়ে একটা ডাব্লিউ লিখি তাহলে যেমন হবে ওরকম বিষয়টা হয়েছে আর কি ঠিক আছে তো এই জিনিসটার মধ্যে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে লাগবে যে আমরা ক্লিয়ার আউটলাইন করে ফেলার পর ফের ওটাকে ঘুরায় টেক্সটে কখনো কনভার্ট করতে পারি না ঠিক আছে যখন আমরা ক্লিয়ার আউটলাইন করব তখন হচ্ছে এটা একবারই ভেঙে যাবে এরপর এটাকে আমরা টেক্সটে কনভার্ট করতে পারবো না তো আমাদেরকে এখানে খেয়াল কি কি রাখতে লাগবে যে যখন আমরা কোনো কিছু কোনো অবজেক্টকে আউটলাইন করতেছি এটার পারফেকশন যে কালারটা এই কালারটা কি আছে ফুল লিখাটা একটা কালারের মধ্যে এবং কোন ফন্টে আমরা এটাকে আপনার আউটলাইন ক্রিয়েট করতেছি যখন আপনাকে মাথায় রাখতে লাগবে যে আউটলাইন ক্রিয়েট করার পর একটু আমি ডিজাইনের জন্য ইউজ করবো যেমন টাইপোগ্রাফি যেটাকে বলা হয় হুম আপনারা এখানে টাইপোগ্রাফি লেখেন গুগলে টাইপোগ্রাফির মধ্যে অনেক রকম লিখা আসে যেগুলোর মধ্যে আপনার নর্মাল ফোন দিয়ে এটা লিখা পসিবল না মানে নর্মাল যে ফর্ম গুলো এগুলোকে যদি আমি ইয়ে করি এরকম কোনো ফন্ড আমরা পাবো না যেমন এই লিখাটা এই যে লিখাটা বেকা হয়ে উপরের দিক গেছে এরকম কিন্তু কোনো ফন্ড আপনি নর্মাল পাবেন না এটা কি করা হয়েছে এটা লিখে এটার আউটলাইন ক্রিয়েট করে এটাকে ডিজাইন করা হয়েছে এখন টাইপোগ্রাফি যে কি কোন কোন জায়গাগুলোতে ইউজ হয় টাইপোগ্রাফি বলতে এই যে লিখার মধ্যে যে ডিজাইন এটাকে বোঝানো হয় হ্যাঁ আপনারা অনেক জায়গার মধ্যে দেখবেন যে লিখার মধ্যে যে এই যে এটা হলো টাইপোগ্রাফি লিখার মধ্যে যে ডিজাইন এটাকে বোঝানো হয় এটা কিভাবে করছে বলেন তো ওই যে জুতাটার মতো শেপ না আপনাদেরকে ওই যে দেখাইছিলাম এখান থেকে শেপ দিয়ে এখানে একটা অপশন আমরা দেখছিলাম এরিয়া টাইপ টুল মানে আপনি যদি জুতার মতো একটা এরিয়াকে সিলেক্ট করে নেন পেন টুল দিয়ে তারপর যদি টাইপ টুল দিয়ে লিখেন তাহলে কি হবে যা লিখবেন ওইটা আপনার ওই জুতার শেপে আসবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার এটাকে বলা হচ্ছে এরিয়া টাইপ টুল এরিয়া টাইপ টুলের মধ্যে এভাবে কাজ করে করে কি প্রথম একটা শেপ নিয়ে নেয় নিয়ে নেওয়ার পরে এই লেখাগুলোকে বিভিন্ন রকম সাইজে ওখানে প্লেস করে ওই এরিয়াটার মধ্যে 
তখন দেন আপনার এরকম একটা ডিজাইন আউটলাইন চলে আসে দেখে মনে হয় যে একটা জুতার মতো লিখছে তো এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি কোথায় ইউজ হয় টাইপোগ্রাফি মূলত ইউজ হয় বিভিন্ন ব্যানারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা ইউজ হয় সেটা হলো টি শার্টের মধ্যে আপনারা বিভিন্ন টি শার্টের মধ্যে দেখবেন আপনাদের আপনারা হয়তো নিজেদেরও অনেক এরকম টি শার্ট আছে যে বিভিন্ন রকম লিখার ডিজাইন করা আছে আঁকা বাঁকা করে হ্যাঁ আমরা ওটা অ্যাকচুয়ালি সৌন্দর্যের জন্য ইউজ করা হয় অনেক সময় আমরা পড়িও না যে ডিজাইনটা কি লেখা আছে থাক দেখতে সুন্দর লাগতেছে এই জন্য আমরা হচ্ছে ইউ করি তো টাইপোগ্রাফির মধ্যে অনেকগুলো সিস্টেম আছে যেগুলো সেল হয় আমাদের এদিকে বা যে কাজগুলো আমরা করতে পারি অ্যাকচুয়ালি সেটা হচ্ছে যে আপনার নর্মাল কিছু টাইপোগ্রাফি আছে যে যেখানে আপনার কিছু লিখা ট্যাগলাইন ইউজ করা হয় ট্যাগলাইন বলতে যে টপিকের উপরে সাপোজ আপনি যদি দেশের জন্য বানান যে স্বাধীনতা দিবস বা কোনো দিবসের জন্য বানিয়েছেন তাহলে ওখানে একটা ট্যাগলাইন থাকে এই লিখাটা আপনি হচ্ছে ওই একটা ধরেন যে আমার সোনার বাংলা লিখলেন হ্যাঁ তো এই লিখাটা নর্মালি আমাদের বাইরে যেগুলো ইউজ হয় সেগুলো তো আমাদের ইংলিশে লিখতে লাগে তো ধরুন যে হ্যাপি নিউ ইয়ারের লিখলেন হ্যাপি নিউ ইয়ারের টি শার্ট তাহলে ওখানে লিখাটা ডিজাইন করে হ্যাপি নিউ ইয়ার করে ওখানে টি শার্টের মধ্যে কী হয় আপনার টাইপোগ্রাফি টি শার্ট ডিজাইন দেন এইটা দেখেন এটা হলো টাইপোগ্রাফি তাহলে এখানে একটা লিখা লিখছে ডু হোয়াট মেক্স ইউ হ্যাপি হুম তো ডু হোয়াট মেক্স ইউ হ্যাপি এই যে লিখাটা এই লিখাটার মধ্যে কয়েকটা ফন্ট ইউজ করা হয়েছে প্রথমত ডু একটা ফন্ট মেক আস এই দুইটা একটা মানে এই দুইটা মিলে একটা ফোন ডু আর মেক ইউ কিন্তু একটা ফোন হোয়াট আর হ্যাপি এই দুইটা আলাদা ফোন তাহলে দুইটা ফোনকে ভেঙে এখানে সুন্দর করে একটা ডিজাইন তৈরি করা হয়েছে ঠিক আছে এটা হলো টাইপোগ্রাফি এবং এটা প্রচুর ডিমান্ড টি শার্ট ডিজাইনের মূল সেক্টর হচ্ছে টাইপোগ্রাফি টি শার্ট ডিজাইনের মধ্যে আমরা যেরকম ফটোশপে দেখছিলাম প্যাটার্ন দিয়ে করা যায় ইয়ে দিয়ে করা যায় ওটা চলে কিন্তু সবচেয়ে বেশি যে টি শার্টটা চলে সেটা টাইপোগ্রাফি ধরেন যারা বাইক লাভার বাইক রাইড করে ইয়ে করে তাদের জন্য কিছু ওরকম টি শার্ট আছে যেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন রকম বাইকের ইয়ে দেওয়া থাকে যারা মনে হয় ট্রাভেল করতে পছন্দ করে তাদের টি শার্টের মধ্যে ওরকম কিছু জিনিস লেখা থাকে যারা ধরেন যে মিউজিক করে হ্যাঁ গান করে ব্যান্ডের তাদের টি শার্টের মধ্যে মিউজিক টাইপিং কিছু থাকে তো এইটাকে ডিপেন্ড করে আবার এই জিনিসটা ওদের ওটিকে প্রচুর চলে ধরেন আপনার একটা কোম্পানি আছে বা আপনি একটা কোনো শো করেন সেইটার একটা ইয়ে দিয়ে আপনি বানিয়ে নিতে পারবেন টি শার্ট ঠিক আছে এখন এটা বাংলাদেশে চলে আসছে বাংলাদেশে খুব ইজি বিভিন্ন এরকম আপনার কোম্পানি হয়েছে যাদেরকে আপনি যদি আপনার কোম্পানির নাম লোভ এবং ডিজাইন বলে দেন যেভাবে হবে তা আপনার সুন্দর করে টাইপোগ্রাফি বানায় একটা টি শার্ট প্রিন্ট দিয়ে দিবে এটা একটা বিজনেস পলিসি যেহেতু নর্মালি টি শার্টগুলো তখন এমনি নর্মাল আমরা কিনতে গেলে খুব খুব ভালো খুব নর্মাল যদি আমরা টি শার্ট নিই একদম সিম্পল দেড়শো দুইশো তিনশো আড়াইশো পাঁচশো টাকার মধ্যে আপনি একটা ভালো টি শার্ট পাওয়া যাবেন কিন্তু যখন একটা টাইপোগ্রাফি তারা বানায় দেয় তো এই টি শার্টগুলোর দাম বারোশো তেরোশো পনেরোশো দুই হাজার মতো হয়ে যায় ঠিক আছে তো এটা নর্মালি এতে কিন্তু যখন এই টি শার্ট আপনি বিদেশে কোনো একটা ইয়ের জন্য ডিজাইন করেন যেমন যে টাইপোগ্রাফি ডিজাইন করার পর এখানে বসাইছে কত সময় মধ্যে হচ্ছে না তো এইটা পরে ওদের কাছে দামটার কোনো ফ্যাট থাকে না যে কত দাম হচ্ছে হোক জিনিসটা দেখতে সুন্দর লাগতেছে তা এটা নিয়ে নিবে ঠিক আছে তো এরকম টপিকের উপর বানাইতে লাগে যারা বাইক লাভার তাদের জন্য যারা গেম খেলে গেম লাভার বিভিন্ন রকম দেখবেন টি শার্ট বেরে যান পাবজি ফ্রি ফায়ার ঠিক আছে যে যেরকম খেলে ওই টাইপোগ্রাফি দিয়ে ওরকম একটা টি শার্ট তৈরি করা যায় তো আমাদেরকে শিখতে লাগবে টাইপোগ্রাফির প্রথম সেক্টর যে সিম্পল টাইপোগ্রাফি যেটা এত বেশি গোজাস পুনর দরকার নেই অনেক আঁকা বাঁকা অনেক রকম টাইপোগ্রাফি নিয়ে যে দেখেন প্রচুর টাইপের আছে হ্যাঁ প্রথমে আপনারা শিখবেন যে সিম্পল টাইপোগ্রাফি দিয়ে কীভাবে একটা টি শার্টকে সুন্দর করা যায় যেমন এই যে এটা দেখেন খুব গোজিয়াস কিছু কি কিন্তু একদমই না কিন্তু দেখতে সুন্দর লাগতেছে কেন এখানে দুইটা লাইন একটা ফর্মেটে লেখা হয়েছে একটা ফর্মেটে এখানে একটা শর্ট করে লাইন দেওয়া হয়েছে ছোট করে কিছু আইকন দেওয়া হয়েছে এই জিনিসটার মধ্যে একটা সৌন্দর্য আছে সিম্পলের মধ্যে তা আমাদের এই জিনিসটা শিখতে লাগবে যে সিম্পল জিনিসগুলোর মধ্যে কীভাবে সৌন্দর্য ফুটে ওঠা যায় ঠিক আছে কারণ খুব বেশি যে টাইপ যে ডিজাইনগুলো এগুলো করতেও টাইম লাগবে এবং এগুলো সেলও খুব কম হয় মানুষ এখন সিম্পলটাই পছন্দ করে বেশি তো আপনাদের কি কোনো আইডিয়া আছে যে হচ্ছে কি টাইপ ধরনের তৈরি করা যায় এই যে ধরেন এরকম একটা গট মাই হার্ট ইন ইউর হ্যান্ডস এই যে লিখাটা কত সুন্দর একটা ফর্মেটে নিচ্ছে এখন আমাদের কি কি মাথায় রাখতে লাগবে একটা টি শার্ট ডিজাইন করার জন্য কমপক্ষে আমরা দুইটা বা তিনটা ফর্মেট ফন্ট ইউজ করতে পারি এর বেশি ফন্ট ইউজ করবো আর নর্মালি আপনি সবগুলোতেই দেখবেন এই যে দেখেন দুইটা লেখা স্টার্টস এবং ডার্কনেস এই দুইটা লিখা আপনার হচ্ছে একটা ফন্টে কারণ একটা আলাদা ফন্টে সিঙ্গেল একটা তিনটা ফন্টের মধ্যে ডিজাইনটা
डिजाइन टाइमिंग डिजाइन कर छवि छवि छोट बड़ करते भलो डिजाइन ट्रीट कर ओके तो हाँ की लिखा जाए बोलें अच्छा धन लिख लाम बांग्लादेश इज़ द ब्यूटीफुल कंट्री In the world, Bangladesh is the beautiful country in the world. Okay, line. Ita amanda tag line, ha? So ita ni amra kas korbo. Prothom ita ke ekta size ni ni ban, mota moti. Ekhon ita amanda je jeans ta, je apne koyta phone je design korbo. Sabo sabne duita phone je design korbo. Thega sabo tinta phone je design korbo. Prothom amra koy phone gulo prothom ita line ta amra ta copy nai. Copy amra kano ni lam, je duita duita ke amra duita phone dibo. Thega sabo. To फोन दे देखी ओके 
ग्रुप अच्छा क्यों की माइक्रोफोन ऑन कर सकें की बोलें और टीटा आशे नहीं नहीं की हम्म आई तो आगे बोलते हैं आउटलाइन क्रिएट कर फिर लाम ओके अब अब बैक कोडी तो था ये भूल कर लाम वो अच्छा आमी जो शॉर्ट करे लिख सी तो ये जो नो समझे छोटो करे लिख सी पारे बारो कर सी ये जो नो ये कैसे जेमन रेड ग्रीन बैकग्राउंड कलर मध्य लाल सबुज बैकग्राउंड नहीं अवश्य पीएनजी हम भलो है उंड चेन्ज कर लाल सबुज एक शेप छो देखिए डेस्कटप ना कि
মনে হয় না আসছে সেটা যাই হোক মরিচ চলে আসছে দেখছেন কত সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু পিএনজি দিচ্ছে না কেন এটাই বুঝলাম না ট্রাই করি তো ব্রাশ দিয়ে কিছু বানানো যায় নাকি যদি এখানে ব্রাশ আমরা তৈরি করা নাই আমাদের সেরকম তাও আমরা ট্রাই করি কিছু তো করা যাবে মনে হচ্ছে হ্যাঁ এক্সপেরিমেন্ট করি একটা যদিও আগে করি নেই ফার্স্ট টাইম ফার্স্টে আমরা এখান থেকে নেই হচ্ছে গ্রিন কালার ডিপ কালার নিলাম তাও হম ওকে দেন আমি এটার একটা কপি নেই এই জায়গার মধ্যে কালার দিয়ে হচ্ছে রেড তারপরে আবার একটা কপি নিচে নেই আর এটার কালার দিয়ে হচ্ছে আবার গ্রিন মাঝখানে যে রেডটা নিলাম এটা কি একজাক্টলি রেড আসছে চলবে ওকে এটা চলবে সমস্যা নেই এরপরে মধ্যে গ্রেডিয়ান গ্রেডিয়ানটা একটু কন্ট্রোল করি এই হলো কন্ট্রোল প্যানেল যেটার এক পাশে আমরা স্টকে গেডিয়ান দিচ্ছি ঠিক আছে ফিলে না কিন্তু হ্যাঁ ফিলে গেডিয়ান দিলে ভিতরে কালার চলে আসবে না আমরা তো চাচ্ছি যে বাইরে কালার থাকবে তো আমরা স্টকে গেডিয়ান দিচ্ছি এবং এই গেডিয়ানটা এখন আমরা এখান থেকে কন্ট্রোল করব যে কোন অ্যাঙ্গেলে থাকবে ঠিক আছে যার মধ্যে প্রথমে আছে হচ্ছে আপনার নর্মালি দুইটা কালার যে গ্রেডিয়ান আমরা ইউজ করি এটা ঠিক আছে আর এখানে একটা অপশন আছে যে অপশনটার মধ্যে আপনি হচ্ছে এক পাশে গ্রেডিয়ান আর এক পাশে ফাঁকা একটা অপশন পাবেন এই যে নীল যেটা আছে দেখবেন এখানে আকাশি কালারের একটা গ্রেডিয়ান আছে যদি ক্লিক করেন তাহলে কি খেয়াল করবেন যে এই গ্রেডিয়ানটা হলো ওয়ান ইয়েস মানে এই পাশ থেকে গ্রেডিয়ান শুরু হয়েছে কিন্তু এই পাশে শেষ হয় নেই মানে সফটলি এই পাশে আস্তে আস্তে মুছে গেছে মানে এই পাশে নো কালার এরকমও গ্রেডিয়ান দেওয়া যায় এক পাশে নো কালার আপনি এই জায়গার মধ্যে খেয়াল করেন এই বক্সটা গ্রেডিয়ান বক্সটা 
দেখেন এই পাশে নীল আর এই পাশে দাবা কোড হয়ে গেছে আস্তে আস্তে মানে জাস্ট এক পাশে গ্রেডিয়ান অন্য পাশে যে এটা ফাঁকা এই পাশে নো কালার কোন কালার দেওয়া হয়নি যার ফলে এটা হয়েছে যে এই পাশ থেকে আস্তে আস্তে মুছে গেছে তাহলে এই জিনিসটাই দরকার আমরা এটা ইউজ করব কি করব আমরা এটা এইখানে একটা কালার রাখব এবং এই কালারটাকে ডবল করে দেব মানে দুই পাশে ফাঁকা থাকবে জাস্ট মাঝখানে কালার থাকবে এই যে দেখেন ডিজাইনটা এবার ঠিক আছে বুঝতে পারছেন মানে গ্রেডিয়েন্ট হ্যাঁ গ্রেডিয়েন্টটার আমরা দুই পাশে যখন এই মানে নো কালার যেটা এটাকে দুই পাশে রাখলাম মানে দুই পাশে ফাঁকা রাখলাম মাঝখানে কালারটা থাকবে ঠিক আছে এবার আমরা যদি অ্যাঙ্গেলটাকে একটু ঘুরাই দিই একশো পঁয়ত্রিশ তাহলে কি হলো দেখেন কন্যা চলে আসছে এই কন্যার কালার আসছে এই কন্যারও এই কন্যা এবং এই কন্যা মুছে গেছে তো আমরা এটাই চাচ্ছিলাম ঠিক আছে তো এটা আমরা জাস্ট একটু বাড়াই দিই যেমন এটা একটা কপি নেই এটার একটা কপি নেই তাহলে কি হবে মাঝখানে কালারটা একটু সলিড হয়ে আসবে এই যা দেখেন এবার ঠিক আছে হ্যাঁ এবং এই কালারটা আমরা নিব হচ্ছে কিছুটা কুমি গ্রিন টাইপ এখান থেকে কালারটা চেঞ্জ করে নিই রেড অথবা গ্রিন গ্রিন নিলাম যেহেতু আমাদের দেশের জন্য করছি হ্যাঁ এই আপনার এটা থাকলে হচ্ছে মিডিলে ওকে এগুলো শর্ট করে নিই আর একটু তারপর এই ফ্রেম দুইটাকেও একটু শর্ট করে নিই এইবার এর উপর হচ্ছে আমাদের লিখাটা হবে যেটা আমরা ইয়ে করব হ্যাঁ আচ্ছা লিখাটা এটা একটা রিজাইন ফর্মেট আছে আর একটা ফর্মেট হচ্ছে যে আপনার লিখাটা এটার থেকে বড় থাকবে এটা শর্ট হয়ে মাঝখানে থাকবে এইভাবে হ্যাঁ লিখাটা আমরা এর থেকে বড় দেবো উপরে ওটা একটা ডিজাইন তো যাই হোক এগুলো আপাতত থাক পরবর্তীতে দরকার হলে এগুলো আমরা হচ্ছে অপাসিটি কামাবো বাড়াবো হ্যাঁ এখন যেমন হয়েছে এরকমই থাক এবার আমরা লিখাতে ফিরে যাই আমাদের মেন যেটা ডিজাইন সেটাতে ফিরে যাই বাংলাদেশ প্রথম ফর্মেটটা আপনার দিলেন হচ্ছে বাংলাদেশ আচ্ছা এটাকে আমরা আউটলাইন আনগ্রুপ করে আনগ্রুপ করে নেবেন আউটলাইন ক্রিয়েটের পর আমরা আনগ্রুপ করে নেবেন ঠিক আছে ওকে এখান থেকে বাংলাদেশ যে লিখাটা এটাকে একটা গ্রুপ করে নেন আচ্ছা প্রথমে মুভ করি আমরা আচ্ছা এখানে আপনার যে জিনিসটা করবেন যে ছবিটাকে লক করে নেবেন ওই যে মনে আছে যে আমরা হচ্ছে ঘড়ির সময় নিচের ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে লক করে নিয়েছিলাম যখন আমরা ঘড়ি বানাই ঠিক সেম ভাবে হ্যাঁ এখানে আপনি কি করবেন যে এই টি শার্টের ব্যাকগ্রাউন্ড এটা লক করে নেবেন ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে হ্যাঁ ইডিট অবজেক্ট লক সিলেকশন তাহলে এখন এটা মুভ হবে না এটা এরকম থাকবে ঠিক আছে টি শার্ট থাক ডিজাইনটা নিয়ে আসি বের করে দিই একটু শেপটা থেকে লম্বা করে এটা একটা ডিজাইন ওকে তো বাংলাদেশ কোথায় এখানে এবার এটাকে আপনি বড় শুরু করতে পারেন যেমন ভেক্টরে ফাটে না তো টানে বড় করলে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে ভেক্টর যেহেতু এখানে আমাদের সমস্যা হবে না लिखाटा मध्य नर्माली को जगह मध्य दरकार नहीं আচ্ছা পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা লক করে নিই না উপরে ডিজাইন করতে সমস্যা হবে এই ধরেন পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা উপরে যে সাথে লক করে নিই তো ফোন কই থেকে আসতো সাসি কাউন্স অবজেক্ট হচ্ছে অবজেক্ট থেকে লক অল সিলেকশন মানে এটা এখন লক হয়ে গেল ঠিক আছে
বাংলাদেশ এটা থাকবে হচ্ছে ফন্টে সবার উপরে আসবে বাংলাদেশটা সবার উপরে আসবে অ্যারেঞ্জ টু ফন্ট দেন মানে বাকি ডিজাইন যেগুলো এগুলো নিচে থাকবে বাংলাদেশ লেখাটা সবার উপরে আসবে ঠিক আছে তো সিম্পলি আমরা এটা এখান থেকে শুরু করতে পারি এরপর নিয়ে আসি ইজদা তাহলে ইজদা যেটা সেটা হচ্ছে আমি এখান থেকে নিতে পারি দ্বিতীয় দ্বিতীয় যে ফন্টটা এটা থেকে নিব ঠিক আছে বাংলাদেশ নিচ্ছি প্রথম ফন্টটা থেকে এটা নিলাম দ্বিতীয় ফন্টটা থেকে ইজদা তো এটা কিভাবে হবে কি অ্যালাইনে বসাবেন এটা একটু দেখে নেন যে কিভাবে বসালে ভালো হবে প্রথমত এটাকে আমি বড় করে নিই সরি অ্যারেঞ্জ টু ফন করে নিই পিছনে আছে কালারের সবগুলো কালারের সামনে করে নেবেন ইজ দা কথা ছিলাম ইজ দা এবার আসি আপনার বিউটিফুল বাংলাদেশ সমান করে দেন आईडिया कान्ट्री पर आगे इन दा बस इन दर्ल्ड কত গুলা ভুল করছি আমি ইন দাটাও লিখিনি এখানে এটাকে মোটামুটি এটা সাইজ করে নিতে লাগবে দাটা এখান থেকে কপি নিলাম समस्या ইন দা ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড লেখাটা আমরা হচ্ছে এখান থেকে নিব সবচেয়ে বড় বিষয় 
ब्यूटिफुल्ड तो ये कॉन्सेप्ट थे क्या जितना सबसे बहालो मानो जैसे जो हम लोग जो दी सेगमेंट का बाहर ही दी तारा मने बेशी बहालो लग गए तो हम लोग सेगमेंट के बाहर ही आना चिस्टा करी ये तो काम लोग करने हैं ये तो पहले बोल सकती Yeah, I bet you मना कलर एप्लाई करते हैं जमन ब्लैक तो ह्विटर सकते कम्बिनेशन दी ब्लैक एंड ह्विट जमन यलर एटा एक साथ ह्विट दी कान्ट्री लेखा तो ह्विट दिल जब भी अपना अपना भाव लगे जी भाव सजा मन टी शार्ट देखते सुंदर लगते हैं सो सजाते हैं हाँ क्योंकि मूल जो अपना डिजाइन पैटर्न जो भी सजाते हैं ये अपने अपना कैसे क्लियर एक ये किस नहीं है मान मान 
ঠিক আছে ফের ওগুলা হলে ইউজ করা যাবে না যেগুলা পিছনে দিবেন যেমন গ্রিন রেড দিবেন না আবার যদি উপরে গ্রিন রেড দেন তাহলে কি হবে জিনিসটা ভালো দেখাবে না কিন্তু আপনি যদি পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা না দিতেন তাহলে পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা না দিলে উপরে হচ্ছে আপনার ইয়েটা করতে পারতেন গ্রিন এবং রেড দিয়ে আপনার টাইপোগ্রাফি যেটা এটা আপনি ডিজাইন করতে পারেন গ্রিন এবং রেড দিয়ে ওকে এই জায়গাটা যদি মনে হয় আপনার শর্ট আছে এখানে ফাঁকা আছে তাহলে এখানে আপনি কিছু মেক করে দিতে পারেন কোনো ডিজাইন বা এনিথিং যেটা মনে হবে যে হ্যাঁ ভালো হচ্ছে দেখতে ভালো লাগছে এরকম কিছু এখানে আপনারা দিতে পারেন ওকে আপাতত মাথায় ডিজাইন আসতেছে না তাও দেখি রোটের টুল আমরা শিখছিলাম সিলেকশন ঠিক রাখবেন কোনটার সাথে কোনটা সিলেক্ট হয়ে যাবেন বুঝাও যায় না মোটামুটি ভালো দেখাচ্ছে তো এরকম যে এটা একটু কোনো আইডিয়া ছিল না মানে কোনো আগের কোনো কনসেপ্ট ছিল না হ্যাঁ জাস্ট এখনই যা বানাইলাম আর কি আর আপনাদের যদি আরো মনে হয় যেমন পিছনে ইয়ে দিতে পারেন ম্যাপ দিতে পারেন আমাদের সেই ড্রপ লিখতে পারেন হ্যাঁ তো যেভাবে দিয়ে আপনার মনে হয় যে ভালো দেখাবে ওভাবে আপনি করতে পারেন এটাতে কোনো বাধা নেই আর মূল কথা যেটা সেটা সেটা মনে রাখতে লাগবে সিলেকশনগুলো মনে রাখতে লাগবে টাইপোগ্রাফি হচ্ছে আমাদের আউটলাইন ক্রিয়েট করে করতে লাগে আউটলাইন ক্রিয়েট করার পরে আলাদা আলাদা গ্রুপ করতে একটু সমস্যা হয় তাহলে সিলেকশনটা ভালো করে করতে লাগবে পিছনে লক করে নেওয়া লাগবে এই জিনিসগুলো মনে রাখলেই মোটামুটি আপনার আর সমস্যা হবে না ঠিক আছে তো এই ছিল হচ্ছে কম্বিনেশন আচ্ছা আমরা যদি এটার মধ্যে একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট গ্রেডিয়ান দিই তাহলে কেমন হবে এটা ছিল একটা ই আইডিয়া আবার আপনি এরকম একটা আইডিয়া ইউজ করতে পারেন যে আপনি পুরোটার মধ্যে এখান থেকে এরকম একটা ডিজাইন করলেন দিয়ে দেখি এটা এক্সপেরিমেন্ট করবেন যে কোনটা ভালো দেখাচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু আমি নিজেও এখন বুঝতে পারতেছি কোনটা ভালো দেখাবো এই জন্য পড়ে পড়ে দেখতেছি যে বেশি আপনার গ্রেডিয়ান দিতে যায় খারাপ হয়ে গেছে 
ओके तो ए हेलो अपना डिजाइन कांसेप्ट एक कुम जा जा अपने आसे जे थोड़ा ना लिखा हो हम्म जितना अपना मन होता है जे इजी हो बे फर्स्ट टाइम आतो बीची गोर्जियस तो देखा दौर करनी ये देखन दो ही लाइन लिखो लिखा शुंदर करा जाए ठीक है सिर्फ दो ही लाइन लिखते जाते हैं इटा इस दिन गुड गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दिए कर से तो जेकुरा टैगलाइन निभे टैगलाइन डरे तो शुंदर है आमा टैगलाइन एक्चुअल एक बीची बड़ो है किस से ये जगह लोग तो टैगलाइन डर छोटो आमी फर्स्ट टाइम जो छोटो टैगलाइन दिवो इन दो लिखते जा बड़ो है किस से बांग्लादेश इस द ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड लिखते चाहे एक टू टैगलाइन तो लंबा है जैसे जब तो कम है मतलब मुझे धरन जे एक दो तीन चार पांच छह छोटा छोटा वार्डन में तो कुल्ले भला है इकने वार्ड होएगा सब ना एक दो तीन चार पांच छह सात आठ टा वार्ड होएगा से है ऐसे बोलो ना छोटा मुझे कुछ जब नहीं करता बारे खराब ना � जब तो कहीं नहीं क्या करते हैं इधर इतना पाप नहीं करते हैं माध्यम जो माथा कास्ट करे एंड टू ट्रांसफर्म टू रेफ्रेंट ओके ट्रांसफर्म टू रिफ्लेक्ट हॉरिजॉन्टल ऊपर तक के नीचे ओके ना भाल लगता है ये ठीक है सिंपल ओके तो जेब पोज़न तो डिज़ाइन कर बोलना मन होगा जाने ठीक है सर वो ही पोज़न तो ही है ये बीच बार होगा ना कुछ बीच किसी में जी कर ले ना भाव देखा बन तो अपना रहा अपन निज़र ट्राई करते बारे में जेकुनो टैगलाइन दिए हाँ जेकुनो टीशर्ट ऊपर बैकग्राउंड क्या मन दिवे ना अपन इच्छा भी नहीं हो बैकग्राउंड ना से नीचे के नीता बारे में जो तो आमी बैकग्राउंड टा निजे कोर्सी ब्रास दिए इंस्टेंट कोर्सी तो अतरा भालो देखा चना अपना गूगल थ्री नीता बारे में बैकग्राउंड मोटा मोटी जब हम टाइम लगे कि नाम शवर काज देखते चाहिए अब मैं अपना देखा ऑनिक का टाइम दे प्राय आधा घंटा चौलीस मिनट पांच चौलीस मिनट दे ताऊ शवाई काज देना मतलब चाय ठीक है सर तो अपना एक उम ये गूगल थे के टीशर्ट नहीं है काज शुरू कर देना 